ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಗದೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜನ ಕಥೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭಾರತದಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಆ ರಾಜ ಯಾರು ಅವನಿಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಲನ್ ಗಟ್ಲೆ ನೀರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯನ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರ ಸಮಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏಳನೇ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೀತಿತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ರಾಜರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇಶಗಳ ರಾಜರಿಗೆ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಪುರದ ರಾಜ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಜೈಪುರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೊಘಲ್ ಅರಸ ಅಕ್ಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ ಆನಂತರ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಮೊಘಲರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಈ ಜೈಪುರದ ಅರಸರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೈಪುರದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದದ್ದು ಎರಡನೇ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ ಈ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಕನೇರ್ ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೊರಟು ನಿಲ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದರೆ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗಿನವರನ್ನು ಮ್ಲೇಚ್ಛರು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತಾನು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗಂತ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಬೇರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ ರಾಜ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ಜಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆ ಅದು ಸರಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ರಾಜ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ತಾಮ್ರದ ಹಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲಾಯ್ತಂತೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಹಾಗೆ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸ ಹಡಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವರು ಗೋಮಾಂಸ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಅಪವಿತ್ರನಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಆ ರಾಜ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ನದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹಡಗನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ನೀರಿನ ಹಂಡೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಡಗಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬ ವರುಣದೇವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ರಾಜ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಎರಡು ಹಂಡೆಗಳ ಗಂಗಾ ಜಲದ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಡಗಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಸೀತಾರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂಡೆ ನೀರು ಸರಿ ರಾಜ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದ ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಖರಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಏಳನೇ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಪಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿನೇ ಕುಸಿದು ಹೋದ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್
ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡದಂತೆ ತಡೀತ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದರೆ ಮ್ಲೇಚ್ಛರಾಗ್ತೀವಿ ಅಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಮಠಾಧೀಶರಲ್ಲಿದೆ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ನಂಥವರು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಬಂದ ಮ್ಲೇಚ್ಛರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ತಾವು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರ ದಾಟೋವಾಗ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮೌಢ್ಯ ಇಂಥ ಮೌಢ್ಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಇಂಥ ಮೌಢ್ಯಗಳೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ದೂರ ಆಗಿಸಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ರಾಜ ಎರಡನೇ ಸವಾಯಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕಥೆ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ